मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा? फ्रैंक बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक के भाग दो का अध्याय आठ उस सेल में अपनाए गए मूलभूत सिद्धांतों का विश्लेषण आइए हम सेल का विश्लेषण करें मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं आप खुद से यह कह रहे होंगे मैं किस तरह इस तकनीक का प्रयोग कर सकता हूँ यह आपके लिए सही हो सकती है इससे बीमा बिकता होगा परंतु मैं इसका प्रयोग किस तरह कर सकता हूं परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस तकनीक का प्रयोग करके जूते से लेकर जहाज और सीलिंग वैक्स तक कुछ भी बेच सकते हैं और मैं यह भी बताना चाहूंगा कि आप ऐसा किस तरह से कर सकते हैं नंबर एक अपॉइंटमेंट लें लोगों से बिना अपॉइंटमेंट लिए न मिले जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आपको बहुत फायदा होता है इससे सामने वाले को यह पता चलता है कि आप उनके समय के महत्व को समझते हैं अवचेतन मन में वह आपके समय को भी अधिक महत्वपूर्ण समझने लगता है अगर मैं बिना अपॉइंटमेंट लिए उस व्यस्त एग्जीक्यूटिव से मिलने न्यूयॉर्क गया होता तो मेरे सफल होने की कोई संभावना नहीं होती नंबर दो तैयार रहें आप क्या करेंगे यदि आपको जूनियर और सीनियर चैंबर्स ऑफ कॉमर्स तथा आपके समुदाय के अन्य के सभी सर्विस क्लब्स की संयुक्त मीटिंग के सामने बोलने के लिए आमंत्रित किया जाए और वे आपको सौ डॉलर का भुगतान करने वाले हों आप तैयारी करने में कई घंटे लगाएंगे नहीं क्या आप कई रातों को इस बात की योजना बनाएंगे कि आप किस तरह से अपने भाषण को शुरू करेंगे आप किन बिंदुओं को विस्तार से कर बताएंगे आप किस तरह से अपने भाषण को समाप्त करेंगे आप इसे एक बड़ी घटना के रूप में लेंगे या नहीं क्यों क्योंकि आपके सामने तीन या चार या इससे भी अधिक श्रोता होंगे बहरहाल यह कभी न भूलें कि 400 सौ श्रोताओं और एक श्रोता में कोई अंतर नहीं हो और यह आपके लिए 100 डॉलर से अधिक मूल्यवान हो सकता है कई सालों में यह आपके लिए सैकड़ों डॉलर कमा सकता है इसलिए क्यों न हर इंटरव्यू की तैयारी बड़ी घटना के रूप में की जाए जब मेरे पास मेरे दोस्त का फ़ोन आया और उसने मुझे बताया कि उसने अगले दिन सुबह मेरे लिए अपॉइंटमेंट ले लिया है तो मैं शायद तीस मिनट तक अपनी टेबल कुर्सी पर बैठा रहा और यह सोचता रहा कि मैं इस आदमी से क्या कहूँगा मेरे दिमाग में जो विचार आए थे वे मुझे पसंद नहीं आ रहे थे मैंने सोचा अभी मैं थका हूँ मैं कल सुबह ट्रेन से जाते हुए रास्ते में इसकी तैयारी करूँगा फिर एक छोटी सी आवाज़ ने मेरे कानों में कहा कल सुबह नहीं बिल्कुल नहीं आपको यह काम अभी करना है आप जानते हैं कि जब आप बिना तैयारी किए जाते हैं तो आप में आत्मविश्वास कम होता है यह आदमी आपको अपॉइंटमेंट देने के लिए तैयार हुआ है बैठ इसलिए तैयारी करके जाएँ और वहाँ पर विजेता का नज़रिया लेकर जाएँ कुछ समय बाद मेरे सामने यह सवाल आया सबसे मुख्य मुद्दा क्या है इसका जवाब देना इसका जवाब देना मुश्किल नहीं था कर्ज इस सिल्क निर्माता को कर्ज लेना था कर्ज देने वाले इस बात पर जोर दे रहे थे कि वह अपने जीवन का बीमा करवाए वह इस बीमे को हासिल करने में जितनी देर लगाता रहेगा वह एक बड़ा खतरा मोल ले रहा होगा बीमे के बिना एक एक दिन एक एक घंटा उसके लिए जोखिम था उस बीमे के शुद्ध लागत का दरअसल कोई महत्व ही नहीं था इंटरव्यू या मीटिंग की तैयारी में इस आसान और छोटे से विचार ने लगातार मेरी मदद की और यह काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ यदि मैं खुद से यह सवाल पूछता हूं, तो मैं सही शुरुआत करता हूं। नंबर तीन सबसे मुख्य मुद्दा क्या है या रुचि का मुख्य मुद्दा क्या है या सबसे कमज़ोर बिंदु क्या है नंबर तीन सबसे मुख्य मुद्दा क्या है या रुचि का मुख्य बिंदु क्या है या सबसे कमज़ोर बिंदु क्या है इसी वजह से मुझे 10 अन्य बड़ी कंपनियों की प्रतियोगिता के बावजूद बिजनेस हासिल करने में सफलता मिली हासिल करने में सफलता मिली यह सुने कि जब हम लोग लंच के लिए उस दिन बैठे तो मिस्टर बूथ ने मुझसे क्या कहा मुझे लगता है कि मेरे कुछ बीमा लाइन के दोस्तों को बहुत सदमा पहुंचेगा परंतु वे लोग कई सप्ताह से मुझ पर दबाव डाल रहे थे एक दूसरे की बुराइयाँ कर रहे थे और मुझे यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि उनका प्लान कितना किफ़ायती था आपने किसी की बुराई नहीं की बल्कि मुझे यह एहसास दिलाया कि मैं इंतज़ार या देर करके जोखिम ले रहा हूँ फिर एक मुस्कुराहट के साथ दरअसल मैं कर्ज न मिलने की संभावना के बारे में सोचकर आंतकित हो गया मैंने फैसला किया कि बिना एग्जामिनेशन करवाए अगर मैं लंच भी करूँगा तो यह एक बहुत बड़ी मूर्खता होगी इस सेल ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक दिया कभी बहुत सारे बिंदुओं को टटोलने की कोशिश मत करो मुख्य बिंदु को अपनी आँखों से ओझल न होने दें यह पता लगाएं कि मुख्य बिंदु क्या है और फिर उस पर अड़े रहें नंबर चार कीवर्ड्स नोट्स नोट्स ने इंटरव्यू या मीटिंग में जाएं 
या महत्वपूर्ण टेलीफोन कॉल करें और नंबर एक यह याद रखे कि वह किन बिंदुओं पर बोलना चाहता है नंबर दो उन्हें तार्किक क्रम में बोले नंबर तीन संक्षिप्त रहें और मुख्य बिंदु से न भटकें जब तक कि मैं पहले नोट्स नहीं बना लेता तब तक इस बात की संभावना रहती है कि मैं यहाँ पर बुरी तरह से असफल हो जाऊँगा बूथ के इंटरव्यू की तैयारी करते समय मैंने कीवर्ड नोट बनाए यानी कि मुख्य शब्दों को लिख लिया ट्रेन में जाते समय मैंने अपने नोट्स बार बार पढ़े जब तक कि मुझे यह ठीक ठीक पता नहीं चल गया कि मैं क्या बोलने वाला था और किस तरह से बोलने वाला था इससे मुझे आत्मविश्वास मिला इंटरव्यू के दौरान मुझे अपने नोट्स की तरफ देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी बहरहाल अगर लोगों से मुलाकात के दौरान मेरी यादाश्त मुझे धोखा दे जाती है तो मैं बिना जिसके कार्ड को बाहर निकाल लेता हूँ नंबर पाँच सवाल पूछिए मैंने पिछले दिन चौदह सवाल तैयार किए थे जिसमें से मैंने केवल ग्यारह सौ लिख रहा हूँ मिनट का इंटरव्यू ज़्यादातर सवाल जवाब में ही चला प्रश्न पूछने का महत्व एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और मुझे बेचने में सफलता दिलाने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है यही वजह है कि मैं अपने अगले अध्याय को इसी विषय पर लिख रहा हूँ नंबर छः डायनामाइट का विस्फोट कीजिए कोई भी आश्चर्यजनक या चौंकाने वाला काम कीजिए लोगों को जगाना और उनके अपने लाभ के लिए उन्हें कार्य के लिए प्रेरित करना अक्सर जरूरी होता है परंतु बेहतर होगा कि आप ऐसा न करें जब तक कि आप उस विस्फोट के बाद तथ्यों का सहारा न लें केवल विचारों से काम नहीं चलेगा मैंने मिस्ट बूथ से कहा बीमा बिजनेस के बारे में अपने ज्ञान के आधार पर अगर आप मेरे भाई होते तो आपसे यह कहता कि आप इसी वक्त इन सारे प्रस्तावों को उठाकर कचरे की बाल्टी में फेंक दो नंबर सात डर जगाइए मूलभूत रूप से केवल दो ही कारणों से आदमी काम करने के लिए प्रेरित होता है लाभ की इच्छा या हानि का डर विज्ञापन के लोग हमें बताते हैं कि जहाँ जोखिम या खतरा होता है वहाँ तत्व होता है मिस्टर बूथ के साथ हुई पूरी चर्चा डर और अनावश्यक जोखिम पर आधारित थी मैंने उन्हें बताया कि वे ढाई लाख डॉलर के कर्ज को गवाने को अनावश्यक जोखिम ले रहे हैं नंबर आठ विश्वास जगाइए अगर आप पूरी तरह गंभीर हैं तो कई तरीके हैं जिसे आप लोगों में विश्वास जगा सकते हैं मुझे विश्वास है कि चार नियमों के कारण मैं इस अजनबी का विश्वास हासिल कर पाया नंबर एक असिस्टेंट बायर बनिए इंटरव्यू की तैयारी में मैंने यह कल्पना की कि मैं मिस्टर बूथ की कंपनी में तनख्वाह पा रहा एक कर्मचारी हूँ मैंने अपने आप को बीमा के इंचार्ज असिस्टेंट बायर की भूमिका में रखा इस मामले में मेरा ज्ञान मिस्टर बूथ के ज्ञान से अधिक था इस तरीके से महसूस करने के बाद मैं उत्साह और रोमांच से भरी बातें करने में जरा भी नहीं जिसका इस विचार ने मुझे पूरी तरह नीडर बना दिया असिस्टेंट बायर के नज़रिए से मुझे उस सेल में जितनी ज़्यादा मदद मिली कि मैं आगे भी कई वर्षों तक इस भूमिका में निभाता रहा मदद मिली कि मैं आगे भी कई वर्षों तक इस भूमिका में निभाता रहा मैं किसी भी युवा सेल्समैन या लोगों से व्यवहार करने वाले युवक को असिस्टेंट बायर बनने का आग्रह करूँगा लोगों को बेचा जाना पसंद नहीं है वे खरीदना पसंद करते हैं नंबर दो अगर आप मेरे अपने भाई होते तो भी मैं आपको वही बताता जो मैं आपको अभी बताने चाह रहा हूँ यह विश्वास जगाने वाली सशक्त तकनीक है बशर्ते कि आप इसका उपयोग पूरी गंभीरता और ईमानदारी से करें मिस्टर बूथ से कहे गए यह मेरे लगभग शुरुआती शब्द थे मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और शब्दों को पूरी भावना से कहा फिर मैंने उनसे कुछ कहने का इंतजार किया उन्होंने वही सवाल पूछा जो ज़्यादातर संभावित ग्राहक या प्रोस्पेक्ट पूछते हैं क्या नंबर तीन अपने प्रतियोगियों की तारीफ कीजिए अगर आप चढ़ा नहीं सकते तो आप गिराइए भी मत हमेशा एक सुरक्षित नियम है मैंने पाया है कि इसमें विश्वास जल्द सबसे जल्दी जब अच्छा बोलने की कोशिश करें जब मिस्टर बूथ ने मुझे बताया कि न्यूयॉर्क लाइफ में उनका एक दोस्त है और उन्होंने कहा यह अच्छी कंपनी है नहीं क्या मैंने तत्काल जवाब दिया दुनिया में इससे अच्छी कोई कंपनी नहीं है फिर मैं वापस अपने सवालों की तरफ मुड़ गया नंबर चार मैं आज की सुबह आपके लिए कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता एक सशक्त सेलिंग वाक्यांश जहाँ यह ईमानदारी से फिट हो गया है वहाँ इसका आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ता है मुझे एक उदाहरण देने की अनुमति दीजिए जब डेल कारने की और मैं एक शाम को डेस माइंस आयोवा रसेल लेवाइन में एक ट्रेन में चढ़ने जा रहे थे तो हमारे स्कूल के स्पॉन्सर जूनियर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक उत्साही सदस्य स्टेशन तक हमें छोड़ने आया रसेल ने कहा कल आपके एक वाक्य ने मेरी तेल की पूरी फ्रेट कार बिकवा दी मैंने कहा मुझे इस बारे में बताइए रसेल ने जवाब दिया कि कल वह एक ग्राहक से मिलने गया और उसने कहा मैं आज की सुबह आपके लिए कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता नहीं कर सकता ग्राहक ने पूछा वह क्या 
मैं आपको आयल का पूरा फ्रेट कारलोड दिलवा सकता हूँ रसेल ने कहा नहीं ग्राहक ने जवाब दिया क्यों नहीं रसेल ने पूछा मेरे पास इसे रखने की जगह नहीं है उस आदमी ने जवाब दिया मिस्टर डी अगर आप मेरे भाई होते तो भी मैं आपसे वही कहता जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ क्या ग्राहक ने पूछा उस आयल के कारलोड को अभी ले लें उसकी शॉर्टेज होने वाली है और जब बाद में आपको इसकी जरूरत होगी तो आपको वह नहीं मिलेगा इसके अलावा इसकी कीमतें भी बढ़ने वाली हैं नहीं आदमी ने दोहराया मेरे पास इसे रखने के लिए कोई जगह नहीं है तो फिर आप स्टोरेज का स्थान किराए पर क्यों नहीं ले लेते रसेल ने सुझाव दिया नहीं उस आदमी ने कहा मैं इस वक्त इसे खरीद नहीं सकता खरीद नहीं पाऊँगा बाद में जब रसेल अपने ऑफिस से लौटा तो उसके लिए उसी आदमी का एक संदेश था कि वह फ़ोन पर उससे बात कर ले जब रसेल ने उसे फ़ोन किया तो उसने कहा रसेल मैंने एक, एक पुराना गैरेज किराए पर ले लिया है जहाँ एक पुराना गैरेज किराए पर ले लिया है जहाँ मैं ऑयल को स्टोर कर सकता हूँ इसलिए आप ये मान लें कि आपने कारलोड मुझे बेच दिया है नंबर नौ अपने श्रोता की योग्यता की सच्ची सराहना कीजिए हर आदमी चाहता है कि उसे महत्वपूर्ण समझा जाए लोग तारीफ से भूखे हैं लोग सच्ची सराहना के लिए तरसते हैं परंतु आपको बहुत अधिक तारीफ की भी नहीं करनी चाहिए बेहतर होगा यदि आप इस मामले में संयम से काम लें मैं जानता हूं कि इस सफल बिजनेसमैन को खुशी हुई जब मैंने उसे बताया अगर आप जीवित रहते हैं तो उन्हें आप पर भरोसा है परंतु आपकी मृत्यु की स्थिति में उन्हें आपकी कंपनी में उतना विश्वास नहीं है क्या यह सही नहीं है मिस्टर बूर नंबर दस क्लोज की कल्पना कीजिए जीतने वाले का नज़रिया रखे मैंने अपने संभावित ग्राहक से मिलने जाने से पहले डॉक्टर कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेने का जुआ खिला मैंने जीतने पर अपने सारे दांव लगा दिए थे नंबर ग्यारह इंटरव्यू में आपका रहना बहुत जरूरी है सालों बाद जब मैं मूलभूत सिद्धांतों के बारे में ज़्यादा जान किया और यह यह जानकर मुझे आश्चर्य हुआ कि उस छोटे से पंद्रह मिनट के इंटरव्यू मैंने आप या आपका शब्द सिक्सटी बार बोला था मुझे याद नहीं है कि मैंने इस टेस्ट के बारे में कहाँ सुना था परंतु यह एक महत्वपूर्ण तरीका है जिसके द्वारा आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप सबसे महत्वपूर्ण नियम का पालन कर रहे हैं दूसरे आदमी के नज़रिए से चीज़ों को देखिए और उसकी इच्छाओं ज़रूरतों और महत्वाकांक्षाओं के संदर्भ में बात कीजिए क्या आप अपने आप पर एक बहुत ही रोचक और लाभदायक टेस्ट करना चाहेंगे लिखिए कि आपने अपने आखिरी सेलिंग इंटरव्यू में क्या कहा था फिर देखिए कि कितनी जगहों पर आप मैं या हम को काट कर उसी आप या आपका में बदल सकते हैं इंटरव्यू में आपका रहना बहुत जरूरी है फ्रैंक बेटकर द्वारा लिखित पुस्तक मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा के दूसरे भाग का आठवां चैप्टर पूर्ण हुआ दोस्तों उम्मीद है आपने इसे इंजॉय किया होगा आपने इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाइए ताकि हर वीडियो आपको तुरंत उपलब्ध हो सके धन्यवाद आपका दिन शुभ हो